姐姐来的正好，嗯。小人不是奉这差事儿。哎，嗯。嘉一博，外头有个人自称是御史忠诚的公子。哦，那是我的死对头。他说有事要找太子殿下。又是他们家家事。三郎被害成这样还不够。我去吧。哎，顾兄，怎么是你？太子殿下呢？是我就不错了。殿下为了令尊的事情，正在禁足反省呢。你没跟他说，跟他说什么？齐王要娶舍妹的事，等到礼部下达牒旨，一切就晚了。你别着急，我这就进宫，去跟陛下说去。哎，等等，你去有用吗？你懂什么？比他管用。陛下，几时听过他的话呀、啊？这给我用一下。这里是御史忠臣的私宅，你们眼里还有没有法纪？把门打开。小人们正是恪守王法，稍后牒旨一到，令爱就是天家的人。陆忠诚是外臣，无旨不得擅见。忠诚又是丰县长官，也请谨守封纪。牒旨呢？还没有送到吧？那她就还是我陆英的女儿。开门。爹爹，爹爹，喜儿，没事吧？啊，爹爹，怎么办啊？哥哥他去了吗？他，他知道了吗？嘉一博，陛下正在跟陈宫商议。嘉一博，这，这，嘿，不宣而入，这是谁家的规矩？陛下，臣先告退。我用。什么事？姑父。是姑父下旨，让陆英之女做齐王侧妃的吗？关你什么事啊？牒旨尚未下发，臣请陛下收回成命。是陆英不情愿，又去找了太子。三郎乖乖待在家里头，怎么敢再私会外臣？那是为什么？陆忠诚，宫中体国，昨天不得已才出的下策。臣以为，不该做出这种含臣子之心的事情。婚姻是急事，寒心之说从何而来？哎，姑父，我这不是来求您了吗？三郎他还不知道这个事情，他要是知道，他要是知道，难道他私会过朝臣之女？当然没有。还是有什么其他约定？他怎么会？哪样最好？这姑娘就算不许配给齐王，也不会许给他。为什么？嗯。你不在家闭门醒过，爹爹。为什么？为什么？朕自有朕的考量。看你这个样子。你来也是为了他吧？殿下当然不会为了他。是，我就是为了他来的。
他女儿到底做了什么？陛下的态度怎么会这么坚决啊？看样子是没用了，不会答应的。冯安，嗯，有个人，你马上去找一下。恭喜王妃，一定是叠纸到了。爹爹，哪张嘴喊出来的王妃，给我打！王妃，王妃怎么到这儿来了？我怎么来了？哎，等等，你叫什么名字？爹爹，我不能见他。我当然是来看看，到底是什么人要跟我分丈夫。王妃。王妃到这儿来，大王知道吗？大王知不知道又能怎么样？势力爬外的东西，给我滚！下官陆英参见。陆英，你想往上爬就拿女儿当垫脚，拆散人家好夫妻，你还有读书人的样吗？怪不得人说世风日下，礼崩乐坏。王妃请慎言。御史忠诚，你夫妻参我去、啊。你女儿呢？把她给我叫出来。既然要嫁到我们家里来。难得躲着一世不跟我见面吗？王妃，请自重。你敢拦我？王妃，王妃怎么到这儿来了？嘉义伯，只有你是好人，他们上上下下都把我当傻子，只怕那个亲人抬进去了，都不知悔我这个救人一生，怎么办啊？是是是，王妃确实受委屈了。可是王妃，你到这儿来有什么用啊？等礼部下了叠纸，这一切可就覆水难收了啊！礼部，嗯，跟我走。贾一博，我们王妃的脾气，可是什么事都干得出来啊！你这是要……啊，你不说我都给忘了。那你还愣着干嘛？还不赶快去告诉你家主子，这要闹起来了，那还了得？走。殿下稍后就到，请陆忠诚稍待。上个月还在预备离京的事，这下可好，不但没走，家里头还要添人口。这陆忠诚什么时候上了中书令的船啊？和尚叔，你看这东宫的处境。张侍郎，你是干什么来的？册封齐王册妃的叠纸，请和尚书改正。<笑>那就对了，你奉旨填册页，我奉旨盖官印。圣人云：“其余慎行，其余慎言，路在其中矣。<笑>”是是是是，奉旨办事，圣人教训的是。何大人呐，王妃不可，王妃，王妃不可。何道人，平日我父从来没有亏待过你吧？你怎么能背着他干出这种苟且之事啊？王妃，这话从何说起？下官是奉圣旨。奉圣旨是吧？啊！这，我叫你放！哎、你这王妃息怒啊！这就是份叠纸，再补添一份就是了。圣旨没有更改，王妃思再多也没用，还是请先回。哎呦喂，王妃，这可摔不得，这是国家名气损坏了，臣要获罪的。国家名气就是让你拿来干这种勾当的。阿初，都退下。大王，尚书千万莫怪，下官不敢，下官不敢。
，还不道歉？你怎么不跟我道歉？我以为你一辈子都不会来见我了。有什么事我们回家再说。肖丁彤，你忘恩负义！你当初娶我的时候，你是怎么信誓旦旦的？我这可有你当年亲手立下的字据。成比目何此死，愿做鸳鸯不羡仙。你看见了吗？你要是和我离了缘，你娶一桃子妾我都不管你。好在这就是礼部，何大儿就是见证，冤枉路都没有你多走一步。来，你现在就写，你写，你不写是吧？你不写，我写。成何体统？放辉回去。回去，我才不会跟你回去自取其辱呢！王妃去哪里？我去找我爹爹，没有我爹爹，他能在京都留到今天。乱谈什么？还有，你找岳丈也没有用，这事儿就是他定的言之虎啸，名不虚传呐！君子不立危墙之下。我们走，我们走。说对、啊，和尚说，那叠纸，哎，叠纸就别管他了。我看大王这侧妃啊，是讨不到手了。咱们等圣旨，等圣旨。对对。我慢慢跟你说。扶王妃回去。王妃，王妃不要来！王妃，王妃，王妃，王妃，王妃，王妃，王妃，王妃，怎么预备的这么周全？快下来！你去告诉我父，让他来给我收尸。你们只管去娶那个姓陆的女儿，我活着不是为了让别人跟我来分账户的。哎呀，快下来，快来帮我！教导好小女是臣之罪。算了，已经这样了，就不要再提了。可臣不是跟大王说过，得瞒着他吗？岳丈觉得我不想瞒着他吗？这安平伯的钱算是白白扔水里了，到头来获益的只有……是你说要撤回的，你家的钱朕可是不还的。陛下，妾心里头说不出来的难过，陛下还有心思跟妾说玩笑？朕早就知道会是这个结果，你们何必又多这一桩事？儿夫悍毒成这样，陛下不管管吗？你看不惯他，朕一纸诏书把他废了就是。陛下，嗯，你家的茶拿回去喝吧。谢陛下。加点醋，味道会更佳。陛下。
是给我姐姐的吗？文静，你怎么知道我的名字？你姐姐告诉我的。哦，她还好吗？姐姐不好。文静，不得无礼。如此无知，望殿下恕罪。殿下，不碍事的。令姐，啊，令妹，让她受惊了。我想，舍妹感念殿下之恩，只不过，她已经离开了。离开？去哪里了？家父的安排。战马应该马上就可到位了。正打这事坐着，朝廷的人该盯也盯着。太子人呢？殿下出宫了，到御史忠诚府上去。冲科体统，明天就去行宫了，叫他回来。陛下。殿下今天这个样子，臣还从来没有见过。孔奎啊，你从来就不是个多嘴的人。臣之罪。这个御史忠诚，陆英来当，可以。但是娶她的女儿，你不知道明安跟她是什么关系吗？陆忠诚，请坐吧。谢谢殿下。今日之事，实在抱歉。殿下言重了。陆忠诚是担心齐王和中书令才把令爱送走的吗？陛下，他不许可吧？我会想办法的。臣也一样，不赞同。陆忠诚是担心我会辜负令爱吗？我不是没有自知之明的人，未能侍候母后中年，不知何故，又一向失爱于金父。太子妃只不过是一个表面光鲜的空名号，跟我在一起。大概只能涉险。乾纲颠倒，这是臣等没有恪尽职守的罪过。我也知道，我没有资格来请求陆忠诚什么。我是君，你是臣，我的请求都会变成要求。我的诚意，在忠诚看来，也只不过是上位者的虚伪辞令。殿下言重了，臣。是不忍卒听。可是，就算是这样，我也还是想厚颜请求陆忠诚。我不是在选太子妃，我想求的，是相濡以沫的夫人。我也答应忠诚，一定会竭尽全力的保护她。没有力量也想保护的人，阁下，不用理由就会相信，没有力量也要保护的人。阁下难道没有吗？我还真没有，我也有。
下，殿下，你怎么来了？明早要前往行宫，今晚殿下要在宫内容装试驾。殿下要殿下立刻回宫。殿下是国家之君，也是国家之臣。殿下应该比臣更明白，殿下应该竭力保护的人里小女不该居先。殿下的诚意，臣从未质疑，也代小女感谢殿下错爱。但是诚惶诚恐，臣已将小女许嫁故人之子了。他此去，就是为了完婚的。是什么人？陆忠诚能告诉我吗？如果殿下是以主君的名义下旨，臣当然可以说。但是殿下如果把臣看成是他的父亲，还请容臣缄口。殿下，宫门就要关了，请殿下速速回宫。这是圣旨。小女蒲柳若稚，毫无可取之长。还请殿下以国事为重，以自身为重，不要再为此介怀。陆忠诚有句话，说出来，大概不合适。但在离别之际，我还是想说：恋爱就像那片山水，虽然我从未亲眼看见过，但是我知道它会有多美。陆忠诚却不知道我有多羡慕，将来可以亲眼看见他的那个人。可待的意思，不应该是可待追忆，而是，请你再等等我。王汪，嗯，你来干什么？哦，明天设柳给殿下的衣服。哦，殿下已经进宫了。啊，嗯，那怎么办？嗯，给我吧，我也是要跟着去的。哦，那王翁千万看好了，抹额殿下走哪儿丢哪儿，切多预备了。就一天，带的够用，放回去。是。上下起。
文静，你回去叫姐姐好不好？好。阿西，姐姐，阿西，还没有准备好吗？姐姐，我想和你一起去。阿西，我们要进来了。阿西，开门。好。阿西呢？人问到了，他去了常州。常州，臣也是刚刚才得知的。李四使和陆忠诚的关系是同乡同年的故交，他的夫人还是陆姑娘的义母呢。吕。离春明门还有多远？大概还有半天路程。要赶在御驾之前，先到达行宫。
李刺史是天子门生第一人，陛下的心腹重臣。臣说这些呢，只是想让殿下知道李刺史和陆英的这层关系，还有。将军呢？怎么没来迎驾呀、啊？先不要急着发难，只朕让他在营里等候。现在时间尚早，行宫不着急去，朕要先去营里头看看。走吧。将军，还没有准备好吗？急什么？是不是又胖了？御驾就要到了，就要到了吗？吩咐厨子，把兔子烧了。是。恕臣重甲在身，不能跪拜之罪。<笑>将军借招岂可屈膝？行的是军礼，朕岂能怪罪？听兵部说做了新卒，朕过来看看，不会妨碍你们吧？臣不敢。陛下，请。